আসসালামু আলাইকুম অবিরাম বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মমটিনাস মমের শুরুতে সংবাদ শিরোনাম বঙ্গোপসাগরের ঝড় দানা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত উপকূলীয় এলাকায় অতি ভারী বর্ষণের আভাস সব বন্দরে 3 নম্বর সতর্ক সংকেত অসময়ের দুর্যোগে কৃষি উৎপাদন 30 শতাংশ কমতে পারে সতর্কতা গবেষকদের নভেম্বরে আজারবাইজানের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নেবেন ডক্টর ইউনুস বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে 3000 কোটি টাকা অনুদান দেবে বিশ্ব ব্যাংক ওয়াশিংটনে বৈঠক শেষে জানালেন অর্থ উপদেষ্টা শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত বঙ্গোপসাগরে সৃষ্টি হওয়া দানা এখন প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে এর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে বলে পূর্বাভাস দেয়াছে আবহাওয়া অধিদপ্তর আবহাওয়া 9 নম্বর বিশেষ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় আজ সকাল 6টায় ঘূর্ণিঝড় দানা বাংলাদেশের পায়রা বন্দর থেকে 475 কিলোমিটার দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থান করছে ঘূর্ণিঝড়ের কেন্দ্রে বাতাসে গতি প্রবল রয়েছে এর মধ্যে মংলা পায়রা চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর ও কক্সবাজারকে 3 নম্বর স্থানীয় সতর্ক সংকেত দেখাতে বলা হয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তরের আবহাবিদ মোহাম্মদ আবুল কালাম মল্লিক জানান ঘূর্ণিঝড় দানার গতি প্রকৃতি অনুযায়ী এটি আজ রাতে বা আগামী কাল ভোরে ভারতের ওড়িশা উপকূল অতিক্রম করতে পারে এর প্রভাবে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হতে পারে জলবায়ুর পরিবর্তন আর অসময়ের প্রাকৃতিক দুর্যোগে বাংলাদেশের কৃষি উৎপাদন 30 শতাংশেরও বেশি কমে যেতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞরা এতে মারাত্মক ঝুঁকিতে পড়তে পারে কৃষি অর্থনীতি বিপর্যয় ঘটতে পারে পরিবেশেরও গেল কয়েক বছর ধরে বিশ্ব জুড়েই প্রকট হচ্ছে এই সংকট জানিয়ে উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থা এফএও নভেম্বরে আজারবাইজানের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে যা তুলে ধরতে চান প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস কেরামতুল্লাহ বিপ্লবের বিশেষ রিপোর্ট বছর বছর আবাদি জমি কমলেও সরকারি হিসেবে বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদন বাড়ছে বিশেষ করে ধানের আবাদ কিন্তু জলবায়ুর পরিবর্তনে ঋতু বৈচিত্র্য হারিয়ে ফেলায় অনেক ফসলই হারিয়ে যাচ্ছে এই থেকে অসময়ে খরা বন্যা জলোচ্ছ্বাস ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মারাত্মক বিপাকে ফেলছে কৃষকদের সময় মতো ফসল বুনতে কিংবা ঘরে তুলতে পারছেন না তারা খ্যাতিমান জলবায়ু গবেষকরা বলছেন শুধু বাংলাদেশ নয় দক্ষিণ এশিয়ার কৃষি প্রধান সব দেশেই এই সংকট প্রকট হচ্ছে যার ফলে কৃষি উৎপাদন 30 থেকে 35 শতাংশ পর্যন্ত কমে যেতে পারে বন্যা ঘটছে যখন ঘটার কথা নয় খরা ঘটছে যখন ঘটার কথা নয় কিন্তু বন্যা এবং খরা ব্যবস্থাপনার অভিজ্ঞতা আমাদের আছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ নেপাল শ্রীলঙ্কা অল অফ দ্য সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিজ প্রবলেম সো জলবায়ু ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অধিকার আদায়ে বিশ্ব ফোরামে সচ্চার অ্যাক্টিভিস্টরাও এ নিয়ে শঙ্কিত জলবায়ুর ঝুঁকি ও ক্ষয়ক্ষতি মোকাবেলায় বছরে অন্তত 500 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের তহবিল গঠনের দাবি তুলেছেন তারা হোল ওয়ার্ল্ড নোস দ্যাট বাংলাদেশ হ্যাজ ইনভেস্টেড আ লট অফ ইটস ওন রিসোর্সেস এন্ড ক্যাপাসিটি ইন preparing people to deal with disasters and the entire disaster management uh, um, aspect yet uh, bangladesh is not able to deal with it because of the increasing intensity and frequency and because people are not able to cope with disasters that's why they are migrating shudhu asia noy jolobayu poriborton prakritik durjoger dhara kromei barche bishwabapi যা অন্তত একশো কোটি মানুষকে খাদ্য ঝুঁকিতে ফেলেছে বলে মনে করছে জাতিসংঘ কোথাও কোথাও খরা দাবানল রীতিমতো দুর্ভিক্ষ পরিস্থিতি তৈরি করেছে Without agri-food system solutions, it's simply not going to be possible to achieve the global aspirations in terms of biodiversity and the global biodiversity framework, in terms of climate change and the Paris Agreement, or indeed in terms of land degradation. আগামী এগারোই নভেম্বর থেকে আজারবাইজানের বাকুতে অনুষ্ঠিত হবে জাতিসংঘ বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলন কপ টোয়েন্টি নাইন এবার এই সম্মেলনে যোগ দিচ্ছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস জলবায়ুর ক্ষতিপূরণ আদায়ে তাই এই সম্মেলন বাংলাদেশের জন্য নতুন মাত্রা এনে দিতে পারে বলেও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা বাংলা 
যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বিশেষ শুল্কমুক্ত রপ্তানি সুবিধা জেনারেলাইজড সিস্টেম অফ প্রেফারেন্স জিএসপি সুবিধা পেতে আরও অপেক্ষা করতে হচ্ছে বাংলাদেশকে দেশটির অর্থ বিভাগের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের পর অর্থ উপদেষ্টা ডক্টর সালেউদ্দিন আহমেদ এই কথা জানিয়েছেন তবে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পাশে থাকবে যুক্তরাষ্ট্র আশ্বস্ত করছে দেশটি বন্যার ক্ষয়ক্ষতির ধকল কাটিয়ে উঠতে নতুন করে প্রায় 3000 কোটি টাকা অনুদান দিচ্ছে বিশ্ব ব্যাংক ওয়াশিংটন ডিসি থেকে আরো জানাচ্ছেন শারফুল আলম বিশ্ব ব্যাংক গ্রুপের বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দিয়ে সাইডলাইনে বিভিন্ন দেশ এবং উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সাথে বৈঠক করছেন অর্থ উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর বিকল্প নির্বাহী অফিসে ব্রিফিং এ জানানো হয় শ্রম অধিকার সহ আরো বেশ কিছু ইস্যুতে বাংলাদেশের অগ্রগতি নিয়ে তেমন সন্তুষ্ট নয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র राष्ट्र সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে ছাত্রলিকে নিষিদ্ধ করেছে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার রাতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জননিরাপত্তা বিভাগের সিনিয়র সচিব ডক্টর মোহাম্মদ আব্দুল মোমেন স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয় এতে বলা হয় পনেরোই জুলাই থেকে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন চলাকালে বাংলাদেশ ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ জনগণের ওপর হামলা চালায় এছাড়া পাঁচ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পরও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ধ্বংসাত্মক ও উস্কানিমূলক घोषणार पर उच्छा फेटे पड़े ढाका विश्वविद्यालय सह विभिन्न शिक्षा प्रतिष्ठान शिक्षार्थी स्लोगान दिए मिचिल नहीं रास्त आसेंगे आगे सन्ध्य केंद्रीय शहीद मिनारे एक संबद सम्मेलन बैषम्य बिोधी छात्र आंदोलन समन्वयक हासनाथ आब्दुल्ला छात्रलीग निषिधे आल्टिमेटम दिए बोलें छात्रलीग एक जंगी संगठन चौबीस घंटार मध्य संगठन टीके निषिध करारों दावी जान ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হল শাখার ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ সহ সভাপতি ইয়াজ আল রিয়াদকে গ্রেফতার করেছে ডিবি বুধবার রাত সাড়ে দশটার দিকে রাজধানীর পীরবাগ থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে বিষয়টি নিশ্চিত করে ডিএমপির মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস বিভাগের উপ পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ তালেবুর রহমান জানান বঙ্গবন্ধু হল শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ সহ সভাপতি ইয়াজ আল রিয়াদকে গ্রেফতার করেছে ডিবি তার বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে 
বিএনপি এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে 2007 সালে দায়ের করা চারটি মামলা বাতিল করেছে হাইকোর্ট বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের হাইকোর্ট বেঞ্চ এই আদেশ দেন এদিকে রমনা থানায় দুদকের করা মামলায় সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফর জামান বাবরের বিরুদ্ধে নিম্ন আদালতে দেয়া 8 বছরের সাজার রায় বাতিল করেছে হাইকোর্ট আরো জানাচ্ছেন ইয়াসিন রানা 2007 সালে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে রাজধানীর কাফরুল থানায় চাঁদাবাজির অভিযোগে চারটি মামলা দায়ের করা হয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের বিরুদ্ধে বুধবার মামলাগুলো বাতিল করে আদেশ দেন হাইকোর্ট যে 2012 সালে আমাদের সুপ্রিম কোর্টের আপিল ডিভিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এই মামলা চলতে পারে না কারণ এই মামলায় তা আপন প্লেন রিডিং অর্থাৎ এফআর পড়লে বোঝা যাবে যে কোনো কোনো অপরাধ তার ডিসচার্জ হয় না এবং চারটি আমাদের রুল অ্যাবসলিউট করেছে অর্থাৎ মামলার কার্যক্রম বাতিল করেছে খারিজ করেছে তারেক রহমানের বিরুদ্ধে আরো যে মামলা রয়েছে তা আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে মোকাবেলা করা হবে বলে জানান তার আইনজীবীরা জনাব তারেক রহমান সাহেব আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই দেশের প্রচলিত আইন কানুন সিআরপিসির মাধ্যমেই ওনার মামলাগুলো মোকাবেলা করবেন এবং উনি একটা কথা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে বাংলাদেশের বিএনপি তথা রাজনৈতিক একটা সর্বশেষ যে মামলাটা থাকবে একজন কর্মীর বিরুদ্ধে সেই মামলাটা প্রত্যাহার হওয়ার পরে যেন ওনার মামলার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের নামে বর্তমানে 80 টির অধিক মামলা চলমান রয়েছে বলে জানিয়েছেন তার আইনজীবীরা এদিকে সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ জামান বাবরের বিরুদ্ধে রমনা থানায় দুদকের করা মামলায় নিম্ন আদালতের দেয়া 8 বছরের সাজার রায় বাতিল করেছেন হাইকোর্ট ইয়াসিন রানা এটিএন বাংলা ঢাকা গ্রেফতার হলেন নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সাবেক সচিব হেলাল উদ্দিন আহমেদ সন্ধ্যায় সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম নগরের কোতালি থানায় পুলিশ তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ জানায় ঢাকা মেট্রোপলিটন থানার একটি মামলায় আলোচিত সাবেক ইসি সচিব হেলাল উদ্দিনকে গ্রেফতার করা হয়েছে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত কোতালি থানায় পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন তিনি শীঘ্রই তাকে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হবে মাইলিশ রক্ষায় বিশেষ অভিযানের সময়ও রাজবাড়িতে জেলেরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে প্রকাশ্যে ইলিশ শিকার করছেন বিক্রিও করছেন প্রকাশ্যেই কলাবাগান অন্তরমোর সদর উপজেলার কালীতলা মহাদেবপুর কালুখালী উপজেলার হরিণবাড়িয়া ও পাংশা উপজেলার হাবাসপুর এলাকায় নিষিদ্ধ মৌসুমে প্রকাশ্যে চলছে ইলিশ শিকার ও কেনা বেচা ইলিশ মাছ কিনতে অনেকেই নদীর পাড়ে সকাল থেকে ভিড় করেন জেলার মৎস্য বিভাগ বলছে সার্বক্ষণিক অভিযান পরিচালনা করতে যে পরিমাণ লোকবল ও নৌযান প্রয়োজন তা মৎস্য বিভাগের নেই এই সুযোগে জেলেরা বেপরোয়া হয়ে মাছ শিকার করছে পুলিশ বাহিনী বলি বা অন্যান্য বাহিনী বলি মানে তাদের যে সম্পূর্ণ এফার্ট কিন্তু আমরা আসলে পাচ্ছি না তো যে কারণে আমাদের জেলেরা হয়তো এই সুযোগটা নেওয়ার চেষ্টা করছে তবে আমরা আশা করছি অচিরে এই সমস্যা কেটে যাবে এবং আমাদের যে বাহিনী আছে পুলিশ বাহিনী সহ আপনারা জানেন যে সেনা বাহিনীও কাজ করছে তো তারা তাদের সম্পূর্ণ এফার্ট দিয়ে কাজ শুরু করবে এবার জানাবো পার্টেক্স খেলার খবর একশো পাঁচ রানের লিড নিয়ে মিরপুর টেস্টের চতুর্থ দিন দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় ইনিংসে অলরাউট হয়েছে বাংলাদেশ এর আগে দিনের প্রথম ওভারে নাইম হাসানের উইকেট হারায় স্বাগতিক দল দলীয় দুশো চৌরাশিতে নাইম বিদায় নেন ব্যক্তিগত ষোলোতে তাইজুল ফেরেন দলীয় তিনশো তিন আর নিজের সাথে অন্যদিকে সেঞ্চুরির দ্বার প্রান্তে গিয়ে শেষ ব্যাটার হিসেবে মেহেদি হাসান মিরাজ আউট হন সাতানব্বই রানে তাতে তিনশো আট রানে অল আউট হয় টাইগাররা সাফ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে গ্রুপের শেষ ম্যাচে পঞ্চমবারের চ্যাম্পিয়ন ভারতকে তিন এক গোলে হারিয়ে সেমিফাইনালে বাংলাদেশ খেলার প্রথমার্ধে সাবরিনা কৃষ্ণারা তিন এক ব্যবধানে এগিয়ে ছিল জয় নয় ড্র করলেই নিশ্চিত সেমিফাইনাল এমন সমীকরণের ম্যাচে কাঠমুন্ড দশরথ রঙ্গশালায় গোলকিপারের ভুলে শুরুতেই গোল খেতে বসেছিল সাফের বর্তমান চ্যাম্পিয়নরা কিন্তু খেলার আঠারো মিনিটে দারুণ এক গোলে লাল সবুজের দলকে এগিয়ে দেন আফিরা খন্দকার এরপর উনত্রিশ ও বিয়াল্লিশ মিনিটে তহুরা খাতুন আরও দুই গোল করলে তিন শূন্য ব্যবধানে এগিয়ে যায় বাংলাদেশের নারীরা খেলার প্রথমার্ধ শেষের মিনিট খানেক আগে বালা দেবী ভারতের পক্ষে একটি গোল শোধ করেন দ্বিতীয়ার্ধে কোনো গোল হয়নি শেষ করার আগে সংবাদ শিরোনাম আরেকবার বঙ্গোপসাগরের ঝড় দানা প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত উপকূলীয় এলাকায় অতি ভারী বর্ষণের আভাস সব বন্দরের তিন নম্বর সতর্ক সংকেত 
অসময়ের দুর্যোগে কৃষি উৎপাদন 30 শতাংশ কমতে পারে সতর্কতা গবেষকদের নভেম্বরে আজারবাইজানের বিশ্ব জলবায়ু সম্মেলনে অংশ নেবেন ডক্টর ইউনুস বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে 3000 কোটি টাকা অনুদান দেবে বিশ্বব্যাংক ওয়াশিংটনে বৈঠক শেষে জানালেন অর্থ উপদেষ্টা দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি এই তিন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন এটা স্ল্যাশ এ তিন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ সবাই